，他说他在现役选手的时代哦，他一直认为他自己的一个呃传球是最正确的一个方式哦。那事实上，后来经过他担任教练这几年的一个观察跟分析，他觉得捕手的一个传球大概可以分成三大类。他说，有一第一种方式呢，就是呢，这个手指头感觉是要把这个手指头拉进来，然后把手带到耳朵的旁边附近之后。传球，第一种，好，就是你手举起来的时候，大概是带到这个耳朵附近的一个位置，然后再把球传出去。那接下来这一种是他自己的一个传球方式，那就是这个手套放在呃这个身体的一个中间，然后左手跟右手同时，哦，同时向下，同时向外打开。哦，同时向外打开。一开始就是手套是跟手是放在身体的中间，然后接下来动作是两手同时往身体的两边打开。那第三种，嗯，请注这第三种，请注意看一下他手腕这个位置哈。好，是用甩的方式，好用甩鞭子的方式把球给传出去的，这是第三种。其实整个其实呃有很多种不同的人头发都不一样，但是整个总刮起来大致上可以分成这三类，这三种不同的一个穿法。那应该是有有里面应该有大部分的教练都知道，捕手大概传球的一个方式大概就是这三种。好，那你们就是可以从这个从这个里面当中呢，就是去教小朋友，那大概看小朋友比较适合哪一种。那在呃要把捕手要把球传到二垒的过程当中，在直棒里面，通常一般交给选手都是要他们以一二这样的一个节奏，好、啊、去把球从这个本垒呃从你的一个呃手套当中传到二垒，是以一二这样的一个节奏。那因为你们教的大概有一些大部分都是小学生，那小学生他的一个力道还没有发育完全，所以呃要要求他做到一二这样这么快速的节奏去传球，基本上是比较难的。所以他要我们是以这样子一二三的一个节奏去教，可能一开始教这样子会比较好。好，一二三，好，那他自己正常直棒他会要求是一二的节奏啊，可是因为我们的对象是小朋友，所以就是以一二三。这样的一个节奏去，呃，教小朋友怎么样做一个捕手，从不在本垒传二垒的一个动作。那再来到中医，呃，最必须要注意的就是说呢，尽量不要让小朋友的一个手肘受伤，这个是最重要。不管任何一个头发，那他之所以他后面这个动作没有做很大，因为你做很大的话，其实有时候你往后拉的动作会对这个肩膀造成一些负担，好，所以比较容容易让小朋友受伤。所以尽量就是这个动作就是直接带上来就好了，好，这样子比较不会带对他的这个肩轴造成太大的一个负担。他说：“那为什么就是说，呃，当然很快的要把这个手带到这个耳朵旁边是最重要的。那为什么他刚刚有提到说不要让他动作做太大？因为你动作做太大，首先往后拉，但是你在跨步要投球的时候，变成你还有还要继续再一个动作才能再把手套的球这样子传出去，会造成这两次去拉你的一个肩膀跟手肘。那这样子会对这个负担造成太大，好。”所以呢，就是你们要有一种观念，就是说那个动作呢，让他最轻松，以最轻松的方式去做，对小朋友来讲是最不会造成伤害跟受伤的。那如果说你要求他很快把
把手举起来，然后接着他投球的时候，变成还要再往后做这样第一个动作，还有办法顺利把球投出去的情况之下，他的肩膀就会比较容易造成一些疼痛。那那呃，为了让肩膀比较减少肩膀的负担，你就是先他一开始动作就先让很轻松，在这个位置就好了。然后要投的时候再把他拉上来就好了，要传球的时候再带上来就好了。哦，就是一开始就是可能就是轻松的手在这个位置就好。那等到他正式传球的时候，再把手直接就带上来，然后再这样传出去。那打击的动作也是一样。那跟你跨步出去之后，棒子带到最上面的动作是一样的，好，然后要出力的时候呢，再整个转身过来做这样的一个动作，会对肩膀造成比较呃轻的一个负担。那做这些动作都是为了减轻这个呃，不管是小孩也好，或大人对肩膀的一个造成的负担。那现在要教就是说，让小朋友呢，这个可以很轻松，而且不会造成肩膀太大负担的，就是让他做这个动作，这个体操，好、哦，让你的双臂在身体的前面做旋转，好、哦。好，那不过呢，你叫小朋友就是说，呃，要做一个那个环绕手背的一个体操。通常小朋友姿势都会乱做，有些手可能放在他后面，有些在前面，就是完全姿势是不标准的。那整个就是把手，就是就像他刚刚做的那个动作，好，有的放到在前面，有的弄到在前面，完全就是随随便便这个应付一下而已的小朋友有很多。那如果是在身体的前面，哈，在身体的前面做双臂的一个环绕的一个体操的话，其实对肩膀最不会造成伤害，也是比较不会让你肩膀疼痛的一个方式。如果是就是做往后面做环绕手臂，事实上是你这个力量往后带，反而会造成伤害。所以他说在教小朋友做呃双手往前绕绕这个这个体操的时候，是要在身体的前面绕，是在身体的前面绕，哈，不是在身体的后面。好，所以我们双手平衡。如果你的手的做双手环绕的动作，你的动作是拉到身体后面的话，你看那个角度，其实会是对你的肩膀造成负担。所以最轻松、最不会对你的双臂造成负担的是，你做这个体操的时候是双手是应该在你的身体前面绕的，而不是带到后面的。好，所以呢，就是你身体打开的这条线，不要让你的手超过身体这个线。好，在做双手环绕的动作的时候。哦，是在身体的前面，绝对不要带到你这条线的后面去。那当然，你做这么大的一个动作是不可能把球传出去的，也不可能要求你用这么大的一个动作传出去，而是要让他们做这样子，让自己的一个呃肩膀慢慢的轻松，慢慢的轻松，然后渐渐的把动作做小，动作做小。一直绕到身体前面的时候，就可以做到这个瞬间把双手打开，然后把这个手举到这个位置，把球传出去这样子一个动作，就是借由这样的一个练习，让小朋友把肩膀的一个韧带慢慢的放松，慢慢的放松，然后整个一个从大范围，然后再缩小到身最后身体前面，然后再做球要传出去出手那个动作。那当然因人而异，有些人呢，他会这个去画一个很大的圆，把球传出去的也有。那做小圆，然后可以很迅速的把球传出去的，呃，选手也有。这个、那这个是每个人个人自己的一个技巧的一个问题。好，那现在讲到的是说呢，你这个手呢，在往上举的同时，手肘往上举的同时，你的身体就是要顺势往前的。好，那这个时候要注意的一个重点。
那这样呃，如果说你的手往后拉的同时，跟你的距离，跟你的头距离太远的话，当你球，你的手要把这个球，呃，这个手摆动要往前传球的时候，这个球就不会就传不到你想要传去的位置，会偏掉